അസ്സലാം വലൈക്കും ഹലോ ഹായ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ കല്യാണ വ്ളോഗൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും ഒരുവിധമൊക്കെ ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതേപോലെ ഇന്നലെ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരക്ക് കാരണം വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെ ചെറിയൊരു മടി കാരണം വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി മടിച്ചൊന്നിരിക്കേണ്ട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരിക ഇൻഷാല്ല പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ എനിക്കും അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഡിന്നർ വ്ളോഗാണ് ചെറിയ വ്ളോഗാണ് രാത്രി ഞാൻ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കേണ്ടിരുന്ന മോശമല്ലേ നമ്മൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും കാണിക്കാണ്ടിരുന്ന അപ്പം ഞാൻ ആവി പറക്കണ ചോറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് റോളിലോട്ട് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആവി പറക്കുന്ന മട്ടൻ ഗ്രേവി ഈ മട്ടൻ ഗ്രേവിയുടെ റെസിപ്പി എന്നോട് നേരത്തെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നലെ വ്ളോഗ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദുബായ് ആൻഡ് മട്ടൻ കഴിക്കാത്ത റിഹാനിക്ക് പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് മട്ടൻ അല്ല ഇത് ബീഫാണ് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറച്ചി ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഒതൻറ്റിക്ക് ഇറച്ചി ചോറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മട്ടരിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ബസ്മതി അരിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചി ചോറാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതും ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര സ്പൂൺ നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ലെവൽ സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഇത് ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിലെങ്കിലും അടുപ്പിച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വേവുള്ളതല്ലേ ബീഫിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അരി ഞാൻ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വയ്ക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഈ ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ടൈം വെള്ളത്തിലിട്ടോ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ മതി നമ്മുടെ കുക്കർ ഇതാ വിസിലടിക്കുന്ന ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിൽ എന്തായാലും അടുപ്പിച്ചോളൂ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ നെയ്യും എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഏലക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് പട്ട രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ഇതിലോട്ട് ഒരു വാലി ഉള്ളി സ്ലൈസ് ആക്കിയതും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് പകുതിയോളം വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഏകദേശം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനിതാ ഇറച്ചി ഊറ്റിയെടുത്ത മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് പുതിയന ഇല കുറച്ച് മല്ലിയില കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈയിനടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് എരിവ് കമ്മി ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ
പിന്നെ നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ച പാത്രത്തിൽ വെള്ളം രണ്ട് പാത്രം ആ മസാലയോട് കൂടിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കേട്ടോ മസാല വെള്ളം മാറ്റി വെക്കില്ലേ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് പാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചിയുടെ വേവൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇറച്ചി കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരി ഞാൻ അവിടെ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് തട്ടി കൊടുത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മസാലയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് അരിയൊക്കെ വേവുള്ളൂ എല്ലാവിടെയും ഫ്ലേവറൊക്കെ എത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഒരുപാട് ഓയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അരിയൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും കേട്ടോ ഇറച്ചി എന്ന് വന്ന നെയ്യും കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ തുറന്നിട്ട് ഇതാ അങ്ങനെ ഇളക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇളക്കണം അരിയൊന്നും പൊട്ടാണ്ട് ഇളക്കണം സെല്ലറൈസാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൊട്ടില്ല പക്ഷേ ബസ്മതി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന നമ്മുടെ ബീഫ് ഇറച്ചി ചോറിലെ ഹാ ഹാ എന്താ ഭംഗി പാലക്കാടൻ ബിരിയാണിയും ഈ ഇറച്ചി ചോറും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നാരങ്ങയുടെ നീര് കേട്ടോ ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഗ്രേവി എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ബീഫും കപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അന്നേ ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വറ്റിയ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ചെറിയ ജീരകം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാനിത് ഒരു മൂന്ന് വലയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുത്താണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ചെറുതായതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മട്ടനിലോട്ട് ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരുപാട് എരിവ് ആയില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി എരിവ് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മട്ടൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാല് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാല് സ്പൂണോളം കുരുമുളക് അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല തേച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ മട്ടൻ അങ്ങ് ഇതിലോട്ടങ്ങ് തട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇത് സ്ലോ കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്യാസിലായതുകൊണ്ട് സ്ലോ കുക്കിംഗ് ചെയ്ത എന്താ പറയുക രണ്ടാഴ്ച തീരുന്ന ഗ്യാസ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തീർന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് എല്ലാവിടെയും എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ മട്ടനും ഒരു ഏഴെട്ട് വിസിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ച ശേഷം ആവി പോയ ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി കാരണം മട്ടനാണെങ്കിലും ബീഫാണെങ്കിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേവുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൂടെ കപ്പലോടുന്ന വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നല്ല പത്തിരി പൊറോട്ട അതിലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു എല്ലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ചൂപ്പല്ല് എന്നാണ്ടോ അതിന് പറയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ മജ്ജയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാവും മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചോറും റെഡിയായി മട്ടൻ ഗ്രേവിയും റെഡിയായി രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ
അപ്പൊ എന്തായാലും ഡിന്നറൊക്കെ റെഡിയായി ഒൻപതരയായി സമയം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഡിന്നറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ഞാനും അയാൻകുട്ടി റിഹാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് റിഹാൻ അരച്ചു ചോറ് സൂപ്പറാ എങ്ങനെയുണ്ടായാ കുറവാ റിഹാൻ അഭിപ്രായം പറയൂ അവൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം അടിച്ച് അയൻകുട്ടി പോയി കിടന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മട്ടല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നും ഇടണം അത്ര എരിവില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇത്തിരി പെപ്പറും കൂടി ഒന്ന് വിതറിയതാണെങ്കിൽ എരിവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡിന്നറെല്ലാം കഴിച്ച് ഇനി പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കണം എനിക്ക് അരികൊഴുന്നും കൂടി ആട്ടിയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ കിണറിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തൈര് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് മറ്റൊരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരാം അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബായ് ഇറ്റ്സ് മീ ജിനി ഫ്രം പാലക്കാട് നമ്മുടെ എഫ് ബി പേജ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ഒക്കെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ